哈喽，大家好，欢迎收看我们的视频。上个视频嘛，啊，有人问我这个右手，啊，怎么了？就是在一个月黑风高的晚上，我起床拉了一泡尿，然后想不开，不是想不开，后来我就用我缓慢的脚步扶着楼梯扶手。迷迷糊糊睁不开眼睛，那个时候已经是凌晨，大概是五六点吧。啊，天刚刚好像有一点点亮。后来我不知道我的脑子里面在想什么，眼睛也没睁开，那个灯也没打开。我本以为我可以靠我的直觉、我的感觉走完这一条楼梯，结果我啊呀的一声，咣！摔了一跤，这个手呢就直接一摁住那个楼梯，这样扭了一下啊，痛死了。那天扭到了之后，我还以为没啥事，就是随便扭一下有点痛，我就结果又睡了。睡到第二天起床的时候，那个手指动不了了。我在想，然后我掏出手机，看了一下余额，妈耶！断了又是咋搞？没钱了。后来我就想，捏一下他，结果痛得我不得了。后来他没敢断，因为他知道我没钱，他没敢断。嗯，今天回到老家了，嗯，然后在城里面的那个时候也擦了一点这个药酒，回来呢就让四婶也帮我拿了一些这个自己自己弄的，我不知道这个是什么。什么酒？反正他说是这个跌跌打的啊，他说就这样摩擦，摁在地上摩擦，摁在地上摩擦，摩擦到到它发热，啊，然后就会好，真的是太难了，痛，现在都不能拿那个重的东西，就好像说开车啊，开车有的时候那个挂档啊，都。很难挂得进去，因为没力气，都是用这个手来挂的。握方向盘呢是没有事情的，就是夹菜，夹菜就感觉好像有一点抽筋的那种感觉，有点痛，不知道为什么，可能是伤到筋了吧，还是什么鬼来着？也没去拍过片，啊，反正就是现在这些手指呢都是能动的，现在稍微可以这样动一下，拿一点，比如说拿一瓶水呢，还是可以拿得稳的。但是你说用来扭一瓶水的话，现在还还是没有那个力气。的。能不能喝、啊？可以，好的快一点。你你在外面擦啊？你在外面擦，对，要摩擦，它有一些可能会蒸发了，是对不对？嗯，很难吸收的进去。但是如果你从口这里喝进去的话，嗯。它会直接一流流，然后到到这里啊，吸收了。对，脖子这里下来，然后就直接从锁骨这里就就下来了嘛，对不对？嗯，有道理吧？嗯，我也是这样想的。我长脸。<笑><笑>那天晚上直播也有一些粉丝他说，啊，你可以擦一些药酒啊，啊，但是你擦就擦我，你不要擦着擦着就喝起来了。<笑>再擦。那天呢，第一天的时候是肿了一点，现在肿但是不肿了，但是就是还是有点痛。他那种，哎，反正很扯的那种感觉，不知道，就就是你想动，好像有东西扯住你不给你动的那种感觉一样，难搞啊啊！要是断了的话，那就难搞了。幸好没断，他也知道我穷了，你知道吗？这不知道从什么时候开始啊？就连生病都得看一下余额，如果余额不足的话，都不敢生病。就好像前段时间感冒也是一样的<咳>，那个感冒的那个时候，可能就是因为口袋里面有几个钱吧，所以说他就感冒了。你看现在没钱了，感冒好了，对吧？但是扭到这个，他可能是扭一下，他不敢动，就是说让我上楼梯小心一点，应该是这样子的。好了，嗯。擦的差不多就行了。他说：“四婶说擦了发热就行了，很香。你有没有闻到香味？那叫香吗？那不是香，药材的味道是不是？嗯。”
，拿着啊，等一下拿拿去城里面去，有空呢就拿一点来擦一下。啊、如果擦好了还剩有的话，就、呃、宵夜的时候，对，一步到位。对吧？好了，我们这期视频就先分享到这里啊。呃，大家一定要注意安全啊！晚上起床拉尿的时候一定要开那个楼梯灯。嗯，一定要睁开眼睛。<笑>对，不要眯着眼，要不然很容易摔跤的。好了，我们这期视频就先分享到这吧，我们下期再见，拜拜。